Lima, considerada la tercera ciudad más caótica del mundo, no tendría la capacidad de fiscalización para aplicar multas a los conductores que excedan los nuevos límites de velocidad. Así lo determinó Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar. En Lima no tenemos controles electrónicos, lamentablemente. La policía apenas cuenta con 10 cinemómetros, que son igual de controles electrónicos portátiles, en que la policía se apostará en alguna avenida, en algún lugar donde pueda sancionar a los conductores que excedan la velocidad. Si hacemos una comparación con la región Callao, las avenidas principales como la Colonial, Dominicos, entre otras, cuentan con sensores permanentes que registran la velocidad de un vehículo y captura la placa del auto en caso exceda el número. Desde la avenida Dominicos, en Callao, se visualiza aquí en la pista una señalización de 50, que es la velocidad máxima para los conductores antes de llegar al sensor de fiscalización. Autos, camiones y Custer respetan al 100% esta normativa. De lo contrario, serían acreedores de una fotopapeleta. Pero las modalidades de fiscalizar la velocidad son distintas en la región Callao. Ahora nos encontramos en la avenida Colonial en Callao, donde hemos encontrado a esta cámara que supervisa la velocidad de los vehículos. Es otra modalidad de fiscalización. Justamente esa es monitoreada a través de esa unidad de transporte que pertenece a la municipalidad del Callao. Quispe Candia asegura que esta norma debe ser ejecutada por la Policía de Tránsito. Sin embargo, el Ministerio del Interior no se ha preocupado con la adquisición de equipos para los agentes policiales. El Ministerio del Interior debió proveer oportunamente a la policía estos controles de velocidad. Ellos mismos establecen los controles de velocidad. Pero la policía le han provisto de un silbato y una vara. No tiene sentido. Durante nuestro recorrido nos dimos cuenta de un detalle, que las motocicletas no recibían multas porque sus placas de rodaje se ubican en la parte trasera. Sin embargo, los sensores de velocidad solo captan el número de placa delantera. En nuestro país los vehículos menores, las motocicletas, solamente tienen la placa posterior. Y evidentemente no va a ser posible captar la velocidad de estos vehículos. Debería obligarse a poner la placa adelante para que los sensores puedan captar la placa de los vehículos que infligen la velocidad. Luis Quispe Candia exhortó a la Municipalidad Provincial de Lima y al Ministerio del Interior poner en marcha la implementación de estos equipos tan fundamentales para fiscalizar y sancionar a los malos conductores.